সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আমার আজকের ইউটিউব ক্লাসে তোমাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগত আজ আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের এমন একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি যে বিষয়টি নিয়ে তোমরা প্রায়শই সমস্যায় পড়ে থাকো আমি আজ তারই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি তুমি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আমার এই ভিডিওটি তোমার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে তো চলো দেখি আমার আজকের ক্লাসে কি রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষার্থী বৃন্দ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব রক্ষণ অধ্যায়ে কমিশন বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা কমিশন বের করার জন্য দুটো নিয়ম রয়েছে পূর্ববর্তী মুনাফার উপর কমিশন ধরা পরবর্তী মুনাফার উপর কমিশন ধরা এ দুটো বিষয় নিয়ে আমাকে সমস্যায় ফেলবে আশা করি তোমরা এই আলোচনা আজকে ভালো মতো দেখলে কমিশন নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই সমস্যাটি কিন্তু তোমাদের আর্থিক বিবরণীতেও রয়েছে তো আমরা কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার কমিশন সম্পর্কিত প্রশ্নটি একটু দেখে নেই আমরা রিফাত নিট মুনাফার উপর পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে নিট মুনাফা হতে অংশীদারদের সুদ বেতন চার্জ করার পর বা সমন্বয় করার পর তবে কমিশন চার্জ করার পূর্বে কমিশন চার্জ করার পূর্বে এ কমিশন চার্জ করতে হবে বা ধার্য করতে হবে এই যে চার্জ করার পূর্বে বলাতে সূত্রের একটু পরিবর্তন আসবে এবার আমরা দেখি যশোর বোর্ড দু হাজার অঙ্কটি ওখানে কমিশন লাইনটি ছিল চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারদের যে কোনো সুদ বেতন ও কমিশন সমন্বয় পরবর্তী মুনাফার উপর আঞ্জম তিন পার্সেন্ট হারে কমিশন পাবে এখানে বলেছিল কমিশন সমন্বয় পরবর্তী মুনাফার উপর এই পরবর্তী আর পূর্বের মুনাফা এ দুটো কথার কারণে কিন্তু আমাদের সূত্রের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসবে মানটি আমরা দুই রকম নিয়মে দুই রকমভাবেই প্রদর্শন করতে হবে তো আমরা সূত্রটি একটু দেখে নেই এ দুটো হচ্ছে কমিশন বের করার সূত্র যদি বলে পূর্ববর্তী মুনাফার উপর কমিশন তাহলে লাইনটি হবে এইভাবে কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী বন্টনযোগ্য মুনাফা ইন্টো কমিশনের হার ভাগ একশো যদি বলে পরবর্তী মুনাফার উপর তাহলে দেখো উপরের লাইনটি ঠিকই থাকবে কমিশন চার্জ করার পূর্ববর্তী বন্টনযোগ্য মুনাফা ইন্টো কমিশনের হার কিন্তু নিচের লাইনটি একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে পরবর্তী মুনাফা যখন বলবে পরবর্তী মুনাফা যখন বলবে তখন হবে একশো যোগ কমিশনের হার এই উপরের লাইনটির নিচে একটি বাড়তি কথা লিখতে হবে কমিশনের হার এটি হচ্ছে কমিশন বের করার দুটো নিয়মের সূত্র এবার আমরা মূল অঙ্কে চলে যাই আমি তোমাদের সুবিধার জন্য প্রথমে অঙ্কটি করে নিয়েছি তবে কমিশনের কাজটি আমি এখনও করিনি কমিশনের কাজটি তোমাদেরকে দেখাবো তো অন্যান্য যে তথ্যগুলো লাভ ক্ষতি বন্টন হিসেবে লিখার কথা ছিল সেগুলো আমি আগে থেকেই লিখে নিয়েছি তোমরা একটু চোখ বুলিয়ে নাও এতটুকু পর্যন্ত আমি করে নিয়েছি আমি নেট মুনাফা বসিয়ে নিয়েছি দুই লক্ষ টাকা সৌরভের চলতি হিসাব নামে পণ্য উত্তোলন লিখা বাদ ছিল সেটিও লিখে নিয়েছি এক হাজার টাকা মূলধনের সুদ তারা লিখে নিই আমি মূলধনের সুদ লিখে নিয়েছি বারো হাজার ছয়শো টাকা তারপরে বেতন লিখেছি পঁচিশ হাজার দুশো টাকা এখানে যে কথাটি বলেছিল সেই কথাটির আলোকে আমাকে যে সমাধানটা করতে হবে কমিশন বের করার জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে দুই লক্ষ টাকা আর এক হাজার টাকা এই দুই লক্ষ এক হাজার টাকা থেকে আমাকে বারো হাজার ছয়শো টাকা বাদ দিতে হবে এবং পঁচিশ হাজার দুশো টাকা বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়া টাকাটি ছিল আমার আসলে বন্টনযোগ্য মুনাফা যা আমরা এখানে লিখার কথা ছিল সৌরভ এবং রিফাতের নামে লিখার কথা ছিল কিন্তু বলেছে এই বন্টনযোগ্য মুনাফা লিখার পূর্বে তুমি আগে এই কমিশনটি দিয়ে নাও তারপরে তুমি অন্য কাজগুলো করো এখন কমিশন ধরার জন্য এখানে বলেছে পূর্ববর্তী মুনাফার উপর তাহলে সূত্র এক জিটি ছিল পূর্ববর্তী মুনাফার উপর করলে হচ্ছে বন্টনযোগ্য কমিশনের সাথে আমি কমিশনের বন্টনযোগ্য মুনাফার সাথে কমিশনের হারটি গুণ করে একশো দিয়ে ভাগ করলে আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার সমাধানটি তাহলে আমার কাজটি হচ্ছে দুই লক্ষ এক হাজার থেকে বারো হাজার ছয়শো বাদ দিব এবং পঁচিশ হাজার দুশো টাকা বাদ দিব সেই বাদ দেওয়া টাকার উপরই আমি যে হারে কমিশন বের করতে বলেছিল সেই কাজটি আমরা করব। 
আমাকে এই নিয়মেই কমিশন বের করতে হবে ওই যে বলেছিলাম দুই লক্ষ এক হাজার টাকা আমার নেট মুনাফা ছিল পণ্য উত্তোলন ছিল এক হাজার টাকা এই দুটো যোগ করে আমার মূলধনের সুদ এবং বেতন এ দুটো বাদ দিলে আমার বন্টনযোগ্য লাভ হবে তার উপরে আমি পার্সেন্ট করব পাঁচ করে আমার কমিশন এসেছে আট হাজার একশো ষাট টাকা এবার এই আট হাজার একশো ষাট টাকা আমরা লাভ ক্ষতি বন্টন হিসেবে কমিশন যেখানে লেখার কথা ছিল সেইখানে আমরা লিখে দিব আমরা গণনা করে আট হাজার একশো ষাট টাকা পেয়েছিলাম আট হাজার একশত ষাট টাকা কমিশন পেয়েছিলাম এবার আমি এটা কমিশন যদি না থাকতো তাহলে আমি বন্টনযোগ্য লাভ লিখে ফেলতাম কিন্তু কমিশনটা থাকার কারণে যে টাকাটা বন্টনযোগ্য লাভ ছিল সেই টাকার উপরে আমি কমিশন পাঁচ পার্সেন্ট ধরে নিয়ে এসেছি আট হাজার একশো ষাট টাকা এখন এটি বসিয়ে এবার আমরা মুনাফা বন্টনের কাজটি করব তো যোগ ফল হচ্ছে দুই লক্ষ এক হাজার টাকা আমরা এখানে লিখব দুই লক্ষ এক হাজার টাকা দুই লক্ষ এক হাজার টাকা দুই দিকে লিখব এবার এই দুই লক্ষ এক হাজার টাকা থেকে আমরা মূলধনের সুদ বারো হাজার ছয়শো টাকা বাদ দিব বেতন পঁচিশ হাজার দুইশো টাকা বাদ দিব এবং কমিশন বাদ দিব আট হাজার একশো সাত টাকা তাহলে আমার থাকবে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা কত থাকবে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা এই টাকাটি আমরা অংশীদারদের মাঝে সমান হারে বন্টন করে দিব যেভাবে প্রশ্নে বন্টনের নীতিমালা ছিল সেই নীতিমালা অনুযায়ী আমরা দুজনের মধ্যে সমান হারে বন্টন করে দিব প্রশ্নে তাই বলা ছিল সাতাত্তর হাজার পাঁচশত বিশ টাকা দুজনই সমপরিমাণ টাকা পাবে এভাবে আমাকে কমিশনের কাজটি দেখিয়ে দিতে হবে আমরা এখন দেখব যশোর বোর্ড দু হাজার অঙ্কটি যেখানে বলেছিল পরবর্তী মুনাফার উপর কমিশন ধরতে এখন আমরা সেই কাজটি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা যশোর বোর্ড দু হাজার উনিশেও একই কাজ করেছি আমরা পূর্ব থেকে অন্যান্য তথ্য যেগুলো লেখার কথা ছিল সেগুলো আমরা আগেই লিখে নিয়েছি শুধুমাত্র তোমাদেরকে দেখানোর জন্য কমিশনের কাজটি আমরা বাদ রেখেছি এটি তোমাদেরকে আমরা এখন দেখাবো তোমরা একটু সমাধানটি দেখে নাও একটু এতটুকু আমরা করে নিয়েছি কি কি লিখেছি নেট মুনাফা লেখার কথা ছিল আমরা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নেট মুনাফা লিখেছি উত্তোলনের সুদ লেখার কথা ছিল আমরা প্রত্যেকে যার যা পাওয়ার কথা ছিল তা আমরা লিখেছি এখানে মূলধনের সুদ লিখেছি যে যে যত টাকা দিয়েছে সেই টাকাটি লিখেছি আমরা ঋণের সুদ লেখার কথা ছিল সেটিও আমরা লিখে নিয়েছি এবার প্রশ্নে যে কথাটি বলা ছিল প্রশ্নে বলা ছিল পরবর্তী মুনাফার উপর কমিশন ধরতে হবে তাহলে পরবর্তী মুনাফার কমিশনের সূত্রটি একটু পরিবর্তন ছিল নিচে যে একশো থাকে সেই একশোর সাথে কমিশনের হারটি যোগ করে দেখাতে হয় তাহলে আমরা কী কাজ করব এখন এই এক লক্ষ চল্লিশ আর দুই হাজার মোট এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে পনেরো হাজার আর সাতশো পঞ্চাশ টাকা বাদ দিব বাদ দিলে যে টাকা থাকবে সেই টাকাটি আমাদের আসলে বন্টনযোগ্য লাভে লিখার কথা ছিল কিন্তু আমরা এখানে না লিখে ওই বন্টনযোগ্য লাভের উপর কমিশন গণনায় করে নিব করে এনে সেখান থেকে এখানে বসিয়ে তারপরে গিয়ে আমরা বন্টনযোগ্য মুনাফার কাজটি দেখাবো তো আমরা গণনাটা একটু দেখে নেই দেখো গণনাটি ছিল এমন এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নেট মুনাফা দুই হাজার টাকা ছিল আমাদের উত্তোলনের সুদ এই ক্রেডিট পাস দুটো যোগ করে ডেবিট পাসে ছিল মূলধনের সুদ পনেরো হাজার ঋণের সুদ ছিল সাতশো পঞ্চাশ এই ক্রেডিট পাস থেকে ডেবিট পাস বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটি থাকবে সেই টাকার উপর আমরা তিন পার্সেন্ট কমিশন ধরব এখানে খেয়াল রাখব আমরা আগের অঙ্কে কিন্তু এখানে নিচে লিখেছিলাম শুধুমাত্র একশো এখানে কিন্তু লিখেছি একশোর সাথে আরও তিন যোগ কারণ সূত্রটি এমনই ছিল পরবর্তী মুনাফার উপর যখন কমিশন ধরতে বলবে তখন আমরা একশো এর সাথে কমিশনের হারটি যোগ করে দেখাবো তো আমরা এখানে কমিশন পাচ্ছি তিন হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা এবার মূল অঙ্কে আমরা এই কমিশনটি বসিয়ে অঙ্কের অবশিষ্ট সমাধানটি সম্পন্ন করব। আমরা গণনায় তিন হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা পেয়েছিলাম সেই টাকাটি এখান এখন লিখব তিন হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা এটা লেখার পর এবার আমরা বন্টনযোগ্য মুনাফা বের করে দেখাবো তো আমাদের যোগফল ছিল এখানে 
এক লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার টাকা দুই দিকে লিখব এক লক্ষ বেয়াল্লিশ থেকে পনেরো হাজার বাদ দিব সাত হাজার পাঁচশো সাতশো টাকা বাদ দিব তিন হাজার ছয়শত সাতষট্টি টাকা বাদ দেওয়ার পর আমার বন্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে এক লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর টাকা এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত দুঃখিত পাঁচশত তিয়াত্তর টাকা এটা পাঁচ শত তিয়াত্তর টাকা এবার আমরা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে মুনাফা বন্টন করার কথা ছিল আমরা গণনা করে মুনাফা বন্টনটি করে নিব এই প্রশ্নে বলা ছিল মূলধন অনুপাতে মুনাফা বন্টন করার কথা মূলধন অনুপাত ছিল আসলে তাদের তিন দুই এক এই অনুপাতে আমাদের এই মুনাফাটি বন্টিত হবে আমাদের আজকের আলোচনায় মুনাফা বন্টন দেখানোর কথা ছিল না তাই আমরা এখানে দেখাচ্ছি না আমরা বিগত ক্লাসে মুনাফা বন্টন দেখিয়ে এসেছি আজকে শুধুমাত্র কমিশন দেখানোর কথা ছিল তাই আমরা কমিশনটি দেখালাম আর আমরা উত্তর অন্য জায়গায় লিখে নিয়েছি সেই উত্তরটি আমরা এখন লিখে দেখাচ্ছি একষট্টি হাজার দুই শত ছিয়াশি টাকা হয়েছিল আঞ্জুমের কমি বন্টনযোগ্য মুনাফা আর তানজিমের ছিল চল্লিশ হাজার আটশত আটান্ন টাকা আর সুমাইয়ার ছিল বিশ হাজার চারশত উনত্রিশ টাকা আশা করছি তোমরা কমিশন সম্পর্কে যে সমস্যাটি ছিল এটির সমাধান তোমরা পেয়েছ এখন তোমরা নিজেরা অঙ্কটি বাসায় চর্চা করবে যত বেশি অনুশীলন করবে হিসাব বিজ্ঞানে ততই তোমার সফলতা আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে তোমাদের সুস্থ জীবন কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ